दूसरी तरह तीसरी थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जो हमने बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब है कि दे लुक लाइक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और उसमें हमारे तीन तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जिसमें कि कॉजा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं के स्टडी मैथड होता है और आपका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन भी इसी में ऑलमोस्ट आते हैं सो so, uh, कैसे हम इनको कहेंगे क्योंकि फ़र्ज़ करें हम कॉजा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं दे वट दे लैक हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में बात की थी कि रैंडम असाइनमेंट एंड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल आर द थ्री मेन फीचर्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अब कॉजा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हैं तो ये भी एक्सपेरिमेंट्स ही क्योंकि इसमें भी आपके दो ग्रुप्स हैं और आपकी प्री पोस्ट टेस्टिंग भी है आप पहले टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं लेकिन इसमें आप एज सच रैंडम असाइनमेंट लैक करती है और आपकी मैनिपुलेशन लैक करती है यूजुअली हमारे जो नेचुरली अकरिंग फर्ज करें कि कोई भी आपका नेचुरल uh, डिजास्टर है कोई अर्थ कोक है अब आप खुद से मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि आप एक धमाका करें और फिर उसके बाद देखें कि लोगों में क्या इफेक्ट आया सो यू एक्चुअली आर नॉट मैनिपुलेटिंग बट रादर देर इज़ एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन द रियल वर्ल्ड और एनी काइंड ऑफ अदर थिंग जो कि आई है तो आप उसके बाद उसमें प्री पोस्ट टेस्टिंग कर सकते हैं आप उसके अंदर ग्रुप्स बना सकते हैं उसी एनवायरनमेंट के अंदर uh, लेकिन उसमें फिर रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी क्योंकि वो लोग जो इफेक्ट हुए हैं और वो लोग जो थोड़े से दूर इफेक्ट हुए हैं और वो लोग जो फिर और दूर हैं उस uh, हादसे से आप उन तीनों ग्रुप्स को स्टडी कर सकते हैं आप प्री पोस्ट टेस्टिंग कर सकते हैं सो द प्रोसीजर और द एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एग्जैक्टली लाइक एक्सपेरिमेंट्स बट दे आर नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंट्स क्यों क्योंकि दे लैक मैनिपुलेशन एंड दे लैक रेंडम असाइनमेंट एक्चुअली दे आर नेचुरली फॉर्म ग्रुप्स इन द इन्वायरमेंट जो खुद बन गए हैं किसी भी नतीजे में इन्वायरमेंट की या फिर कोई नेचुरली अकरिंग चीज़ के हिसाब से तो आप उन ग्रुप्स को फिर स्टडी करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को करते हैं अब ट्रीटमेंट जो है वो उसमें आपने खुद नहीं दी बल्कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में थी जैसे आप फर्ज करें आप कोविड के अंदर वो एरियाज जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है और जहाँ पे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं और वो एरियाज जहाँ पे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं सो नेचुरली फॉर्म ग्रुप्स इन द इन्वायरमेंट और फिर आप उनको स्टडी कर सकते हैं और फिर आप उसी तरह से अपने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और उन्हीं रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर आप क्या क्या एनालिसिस करेंगे जो हम पूरे कोर्स में बाद में बात करेंगे सो यू पीपल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिज़ाइन वी हैव टॉक्ड अबाउट ताकि हम आगे दोबारा जाके इसको रिपीट ना करें और हम उसमें अकॉर्डिंगली uh, सिलेक्ट करें कॉजा एक्सपेरिमेंट्स की ही ये सारी डिटेल मैंने बता दी है यू कैन रीड दी स्लाइड्स डेफिनेटली दीज आर फॉर यू सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ द स्लाइड्स एंड कैन रन दीज सिंगल केस स्टडी के अंदर भी आप दे आर लाइक एक्सपेरिमेंट्स क्यों क्योंकि आप एक एक सिंगल केस की डिटेल्ड uh, आप इन्वेस्टिगेशन uh, uh, करते हैं और इंटेंसिव किस्म की आप उसकी डिस्क्रिप्शन uh, डिटेल लेते हैं uh, जैसे मे बी um, आप रिसर्च डिज़ाइन में केस स्टडी डिज़ाइन पढ़ेंगे uh, और उसकी मोर डिटेल्स आप करेंगे मल्टीपल मेथड्स फॉर डेटा कलेक्शन इंक्लूडिंग इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जर्वेशन हम इसमें यूज़ करते हैं और फिर हम उसमें मोस्टली आपकी उसमें क्वालिटेटिव आप कर सकते हैं या फिर सिंपल आप उसमें डिस्क्रिप्टिव uh, स्टडीज के तहत उनके एनालिसिस कर सकते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसमें एडवांटेजेस हैं कि दे कैन प्रोवाइड न्यू आइडियाज एंड हाइपोथेसिस फॉर स्टडिंग रेयर फिनमिना अपॉर्चुनिटी ट्राई आउट न्यू थेरापटिक इंटरवेंशनस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग रेयर फिनमिना फॉर चैलेंजिंग थेरीज फॉर्मुलेटिंग न्यू थेरीज और डिसएडवाटेजेस आपके डिफ़िकल्टीज टू मेक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप याद रखें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सिर्फ ट्रू एक्सपेरिमेंट्स के साथ वेन यू होल्ड द कंडीशन कॉन्स्टेंट वेन यू कंट्रोल द एक्सटेनियस वेरिएबल्स वेन यू मैनिपुलेट द थिंग्स ओनली देन यू कैन गेट दम और तीसरी टाइप हमारी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन की है और दे इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें भी आई होप कि आप अपने रिसर्च डिज़ाइन की कोर्स याद रखें कि बींग स्टूडेंट ऑफ बी एस साइकोलॉजी स्टार्ट्स रिसर्च एंड टेस्टिंग दे आर द कोर कोर्सेज दे आर द बेसिकली टूल्स जैसे कोई भी फिक्सर है या कोई जैसे फर्स्ट करें प्लम्बर है उसके अपने एक टूल किट है गाड़ी को ठीक करने के मकैनिक के पास अपनी एक टूल किट है वो खोलता है और वो सही तरह का टूल निकाल के अपनी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम है फिक्स करता है सिमिलरली यू बींग साइकोलॉजिस्ट यू हैव द टूल बॉक्स एंड द स्टार्ट रिसर्च एंड टेस्टिं
that you can use to solve the problems in the real world. So, uske liye aapko pata hona chahiye ki how you have to move forward in a scientific way, design, research question, design, and then analysis. So, observation mein aapne detail mein pada hoga and you have to remember that ki direct observation or fir indirect observation, participant observation, teen tarah ki aati hai isme participant, structured, and field experiment. Participant observation, aapko pata hai ki participant observation ke andar आप खुद से उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन के उसको ऑब्जर्व करते हैं रिसर्चर इज प्रेजेंट फिजिकली एट द सेम सीन एंड ऑब्जर्विंग फ्रॉम दैट मैरिट्स इसके इट अलाउज रिसर्चर टू गेन अ क्लोजर लुक और इसका डी मैरिट ये है कि इट माइट नेगेटिवली इफेक्ट द बिहेवियर क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मे बी उनका बिहेवियर आपकी प्रेजेंस की वजह से चेंज uh, हो जाए um, आपकी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन रिसर्चर डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर टू बी रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड आर प्री डिटर्मिंड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स आर स्ट्रक्चर्ड सो आप बिल्कुल एक फर्स्ट करें बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और आपने उनको ऑब्जर्व करना फॉर एग्जाम्पल आप एग्रेसिव एक्ट्स देख रहे हैं बच्चों के और आप देख रहे हैं कि खेलते हुए बच्चे कैसे सोशली इंटरेक्ट करते हैं कितनी दफ़ा वो एग्रेसिव होते हैं कैसे वो अपने एग्रेशन को शो करते हैं कैसे वो दोस्त बनाते हैं कैसे वो शेयर करते हैं चीज़ें सो यू आर सेटिंग इन अ पार्क डूइंग स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन सो यू विल डिफाइन कि किस टाइम पे आपने सैम्पल ऑफ बिहेवियर लेना है उसकी कोडिंग कैसे करनी है फिर उसके अनालिसिस कैसे करने सो एवरी थिंग इज स्ट्रक्चर्ड और उसके अंदर आप बड़ी कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर उसकी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन कहते हैं रिसर्चर मिक्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन ट्राई टू मैनिपुलेट अ सर्कमस्टांस टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट इन अ नेचुरल सेटिंग सो अब आपका जो फर्ज करें पार्क के अंदर ही आप पार्टिसिपेंट हैं और आप बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं और आपने फर्ज करें उनका एग्रेशन चेक करना आप उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं और फिर आप देखते हैं हाउ दे रिएक्ट या फिर आप कोई चीज़ उनकी छुपा देते हैं यू सी हाउ दे रिएक्ट सो बेसिकली you will mix up with the people who you are observing you will manipulate any behavior and then you will see the effects and then you will record everything iske jo merits hain wo hain ki opportunity to document real life behaviors kyunki aap first hand information le rahe hain when you are with the people who you are observing and you have manipulated anything jaise badi um, aajkal uh, log uh, candid cameras hain uh, jaise ऐसे ही वो डिफरेंट uh, आपने शोज़ में भी देखा होगा कि पीपल एक्चुअली जस्ट मैनिपुलेट समथिंग विद अ स्ट्रेंजर एंड देन दे रिकॉर्ड द रिएक्शन एंड देन दे सी हाउ दे बिहेव उसके अंदर उनका बिल्कुल क्लियर कट होता है कि व्हाट दे वांट टू ऑब्जर्व व्हाट दे वांट टू गेट व्हाट दे वांट टू रिकॉर्ड सो इसके डी मैरिट्स हैं कि लो इंटरनल वेलिडिटी है नो कंट्रोल ऑन कन्फाउंडिंग फैक्टर्स एंड रिजल्ट कैन बी बायस्ड क्यों क्योंकि Um, आप ही ऑब्जर्व कर रहे हैं आप ही ने मैनिपुलेट किया और आपका एक प्री सेट भी है कि उसमें क्या चेंज आया होगा या क्या आना चाहिए फर्ज करें मैं अगर ये बिहेवियर करूंगा तो यू हैव प्री एक्सपेक्टेशंस के इस तरह से होगा सो so, इस तरह की बायसेज आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और फिर आप कन्फाउंडिंग uh, फैक्टर्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट सो दे कुड भी मैनी अदर फैक्टर्स दैट प्ले एज वेल लेकिन हमने जब रिसर्च क्वेश्चन बनाया है और हमने फिर उस रिसर्च क्वेश्चन से फॉर्मूलेट किया अपना रिसर्च डिज़ाइन और फिर हम उस रिसर्च डिज़ाइन को समझेंगे कि हम क्या आंसर लेना चाह रहे हैं इससे और उसके मुताबिक फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर